ആ ഹലോ ആ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ലാബിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം അത് മാസം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാസം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ലാപ്പിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മാസത്തിൻ്റെ സിമുലേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ആദ്യം തന്നെ ആ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്രോ അസംബ്ലറാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എൽ പി ഡി സിമുലേഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഡോസ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഡോസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാം റൺ ചെയ്യാൻ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഡോസ് ബോക്സ് അപ്പോൾ ആ ഡോസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും പിന്നെ അതുപോലെ മാസം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇത് ഈ രണ്ട് സാധനമാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിനക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡിബിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡോസ് ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഡോസ് ബോക്സ് ഇത് റെമുലേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഡോസ് ബോക്സ് എമുലേറ്റർ എന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് ഈ പറയുന്ന സാധനം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ കുറച്ച് സ്പേസേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിപ്പോസിറ്ററിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് നെറ്റ് എൻ്റെ ചുമ്മാ ഇൻസ്റ്റാൾ ഡോസ് ഡോസ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാത്തത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പോസ് അടിച്ച് പോയി ഇത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഡോസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന സാധനം ഇതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാസം ആണ് മാസത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല മാസത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഷൻ സിക്സ് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് മാസം സിക്സ് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഈ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് വലിയ പ്രയാസ സിക്സ് ഫയലാണ് അതിനെ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അൺസിപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് നോക്കുക ഞാനത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടേക്കുന്ന എൻ്റെ ഹോമിൽ അനുരഞ്ജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മാസം സിക്സ് ലെവൻ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ഡോസിലേക്ക് തിരിച്ച് ഡോസ് ബോക്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡോസ് ബോക്സ് എടുക്കുന്നു ഈ ഡോസ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാം മൗണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ മാസം എവിടെയാണ് ഈ ഡോസ് ബോക്സിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള കമാൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൗണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് സിയിലേക്കാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവിലേക്ക് അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു സി എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവിലേക്ക് ഞാൻ ഏതിന് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഹോമിലുള്ള എൻ്റെ ഹോം ആൻഡിലുള്ള മാസം സിക്സ് ലെവൻ ഇതിനെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുകയാണ് മൗണ്ട് ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അതിന് മെസ്സേജ് വരും ഡ്രൈവ് സി ഈസ് മൗണ്ടഡ് ആസ് ലോക്കൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ മാസത്തിനകത്ത് എഴുതുന്ന എല്ലാ സാധനവും എനിക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഏത് ഫോൾഡറിലേക്ക് മാറണം എൻ്റെ സീലേക്ക് മാറണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഡോസ് കമൻ്റെ ഡിറൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം അതിനകത്തുള്ള കുറേ ഫയലുകളെല്ലാം അതിലുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം കാണാം വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഡോസിനകത്തുള്ള എല്ലാ കമാൻഡുകളും ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും അതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത
ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള കമാൻഡ് എഴുതുവാണ് എഴുതുന്നത് കമാൻഡ് എം എ എസ് എം ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് എ എസ് എം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം റൺ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അത് ആ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് എ എസ് എം അത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് സെറ്റ് കമ്പൈലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് എററുകൾ വല്ലതും ഉണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ഇഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഹാസ് ബിൻ കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് എനി എറേഴ്സ് കമ്പൈലേഷൻ എറർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് ലിങ്ക് ചെയ്യാം മറ്റേതിന് ബാക്കിയുള്ളതിലായിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പൈലേഷൻ ലിങ്ക് ഇൻഷൻ ഒക്കെ നടന്നിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു ഓബ്ജെ ഒ ബി ജെ ഫയലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് എ എസ് എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈലേഷൻ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഒ ബി ജെ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുക ആ ഫയലിനെ എനിക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കമാൻഡ് എൽ ഐ എൻ കെ എഫ് ഐ ആർ എസ് ടി ഡോട്ട് ഒ ബി ജെ ഇതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ലിങ്കിങ് ലിങ്കിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇ എക്സ് ഫയൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഒരു മാപ്പ് ഫയൽ ലിസ്റ്റ് ഫയൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ ഒരു ലൈബ്രറി ഫയൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നൺ ഡെഫിനേഷൻ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഫയലും ക്രിയേറ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റെഡി ആ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺസ് എൻ്റെ കമ്പൈലേഷൻ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ റണ്ണിങ് കഴിഞ്ഞു സോറി എൻ്റെ ലിങ്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ ഇത് റണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഫയൽ ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് എ എസ് എം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഒ ബി ജെ ഉണ്ടായി ദ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി ഫയൽ ഇവിടെ കം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഉദ്ദേശം എന്താ എഫ് ഐ ആർ എസ് ടി ഡോട്ട് ഇ എസ് സി അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് എന്തിനുള്ളതായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് നാലും കൂട്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് വരുമോ എന്ന് നോക്കാം അടിച്ചു കാണാം സം മീൻസ് മേ സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി വിൽ കമ്പൈൽ ലിങ്ക് ആൻഡ് എറർ സോറി ലിങ്ക് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് എസ് എം പ്രോഗ്രാം വൺസ് ഐ ഇഫ് ഐ നോ ദ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദ കോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് നിർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്